হঠাৎ করে আস্তে 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 হঠাৎ করে ফিসের দিকে আমার মানে এমনি মানে গামছাটা এমনি বাইরে লাগছে আর কি তখন আস্তে আস্তে আমার মাথাটা সক্ষম মারতে আসছে হঠাৎ করে একটা সিন গেছে আমি উঠলাম গাড়ির জাস্ট অতটুকু আমি কইতাম ফারমু যে আমি গাইড করছি উঠার পরে এতটুকু ফর কত অর্থ হিসাবে আটচল্লিশ ঘন্টা অজ্ঞান থাকার কথা ভাই বিশ্বাস করত না কি মানে স্টেজ করা চুল কি সুন্দর চাপদারি মানে দেখলে কত সুন্দর চেহারা দেখলে বিশ্বাস করত না হেরা যেই কাজ করে আমার আবার অজ্ঞান করত কই ওইতে সমুদ্রের মাছ লেখাই তো আনাইলে বাঁচছে বাঁচছি বাঁচলে বাঁচছি আল্লাহর নাম লোয়ে ভাই দেশি সাঁতার আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন জানাবেন তো ওই দিনকার সুমন ভাই আপনাদেরকে একটা কাহিনী বলার জন্য বলছিল যে কাহিনীটা বলবে আজকে সুমন ভাই আসছে আমাদের কাছে আমাদের সমাজে কাহিনীটা বলার জন্য যে ওনার জীবন কাহিনী নিয়ে ঘটে যাওয়া একটা সত্য কাহিনী ওনার মুখ থেকেই শুনি সুমন ভাই আপনি বলেন কীভাবে কি হইলো আমরা তো জানি সবাই জানো আপনার কাহিনীটা বলেন আস্তে ধীরে বলেন আসসালাম আলাইকুম যে আমি ওই দিনকে বলছিলাম তোমরা রে যে কইমু আমার জীবনের ঘটনাটা তো আমারে কোন জায়গা থেকে ধরে নিছে এটুই আমি ওই দিনকার কি চিফ টাফ নাই তো ভাবলাম তে যাই সিলেট যাই গ্যাস টা হলেই গিয়া আর গাড়ির কিছু কাম আসি কামটাও সারে লাই তো গ্যারেজে গেলাম গ্যারেজে যাওয়ার পরে মনে করো কাম কাজ করতেছি মেয়েদের মনে করো ইঞ্জিনিয়ারে কোথায় যায় আমরা তপন ভাই যে তুই সুমন তুমি মনে মনে মাল দিলে হোক তো মনে করেন মাল আনতে গেছাম যাইতাম বন্দর তো বন্দর গেছি বন্দর তার বুঝুই কারণ অনেক মানুষ কত মানুষ কার মাথাকে ডাকা তো ইদিনকার বেশ আসেন গিয়ে আমার আমি একটা শার্ট তোলে একটা গেঞ্জি আর লুঙ্গি আসি আর দারি মুসলাম আসিন ওখান তো বাইকটা দেখ সময় দারি মুসলাম আসিন চুল আর বড় বড় আসিন অনেকটা পাগলের মতনই লাগতো তো আমি আমার মনে করো মনে শুয়ে লুঙ্গি উল্টাইয়া শার্টের বোতন সারা মনে শুয়ে আস্তে আস্তে আটতে আসি হঠাৎ করে আস্তে আসি আটতে আসি আর হঠাৎ করে ফিসের দিকে আয় আমার মানে এমনি মানে গামছাটা এমনি বাইরে লাগছে আর কি তখন আস্তে আস্তে আমার মাথাটা সক্ষম মারতে আসছে গামছা না রুমাল এটা আমি সঠিক কইতাম পারি না তো বাড়ি মারার লোকের লোক ওই আমিও ঘুরছি ঘুরার লোকে মানে যে আমার বাড়ি দিছে দৌড় মারছি তো দৌড় মারার কথা হইলো কী দিয়ে আমি কী দিয়ে এনো তো আমার কেউ পরিচিত নাই বা হঠাৎ করে আমার এমনি বাড়ি মারে মনে করছেন যে আপনার লোকে পাতলামি করছে পাতলামি করতে আসে এইটাই আমি আবার এইটাও ভাবতে আসি যে আমার লোক এনে পাতলামি করবো কেটা তো দৌড় মারছে দৌড় মারার পরে মনে করো যে আমি ও দিছি লোক লোকের দৌড় কি রে আমার লোকটা দেখছেন লঙ্গি ফিনতাসি অনেকটা জায়গা গেছি গা প্রায় এনতেই মনে করো আমার ইয়ার ঘর দোয়ানের সামনে কতটুকু দূরে হাত মেয়ার দোয়ান অতটুকু দূরে গেছি অনেক দূরে প্রায় দশ পনেরো মিনিট এরকমই ধরার পরে মানে লঙ্গি ফিনতাসি আর আমার বাড়ির এত লাগছে এন দেয় এন থেকে এতটুকু লাগায় আমার জলতাছে কামড়াইতে আছে আর কি রোজির দিন এই সময় গামে আরও জলতাছে আমি ভাবলাম গাম টাম গামে আর কি জলতাছে তখন আস্তে আস্তে আমার মাথাটা সক্ষম মারতে আসছে মানে আস্তে আস্তে আমার মাথাটা ঘুরতে আসে তো ঘুরতে আসে ঘুরতে আসে আর মানে কীরকম একটা নার্ভাস নার্ভাস লাগতে আছে আমারে তো লাগার পরে হঠাৎ করে একটা সিন যাচ্ছে এরকম তো বুঝো কত সিন যে আইতাছে যাইতাছে সিন যায় ক ভাই কোয়া যাইতায় মানে সিলুটি ভাষায় কইছে যে কোয়া যাইতায় তো আমিও ভাবলাম যে আমার যেমন কিমু কিমু লাগতে আছে হয়তো দৌড়ছি কেন কাল লাগছে মাথা হতো চক্র মারতে আছে তো ভাবলাম যে মানানতাম না তো জায়গা এমনি ফিরে তো সিঞ্জু ধরে কইলাম তো আমরা যাই যাইতেন কই আপনার ওই যেন গাড়ি থই লাল বাজার মানে আপনি গ্যারেজ হচ্ছে গাড়ি থইছেন আমরা যাইতেন গা যাইছিলেন মজুমদারে আইতাম আমি চাইছি যে কি মজুমদারে আইতাম তো মজুমদারে আইতইলে আমরা ওখানে গাড়ি উঠতে হবে ডাইরেক্ট মজুমদারে আয়েন আর কি তো আমি উঠলাম গাড়ির জাস্ট অতটুকু আমি কইতাম ফারমু যে আমি গাইড করছি উঠার পরে এতটুকু পরে আর আমার মানে খুব একটা মানে ও ইমন একটা ইয়ে লাগতে আছে মানে বলার বাইরে খারাপ লাগতে আছে মানে অস্থির অস্থির ভাব আস্তে আস্তে শৈল ঘামতে আছে আমার পরে আর কোনো কিছু আমি কইতাম পারি না 
আপনি পুরো এয়ার ফোর থেকে আর কিছু কইতে হবে কিছু কইতে রই না একদিন একদিন পরের দিন সকাল সকাল গিয়ে প্রায় কিবার আছে এটা কইতে পারেন মন আছে না ও সরি কিবার আছে এটা কইতে পারি না বাটটা কিবার আছে না কিন্তু ঘটনাটা করছে রমজান মাস তো তোমরা জানো রোজার মাস রোজার মাস তো তাও আপনার 22 রমজান আচ্ছা আচ্ছা 22 রোজা তার কি আচ্ছা আচ্ছা তো আমি তো কইছি যে ভাই আমি আমি তখন মনে করো আমি তো ভাবলাম সিঞ্জির ড্রাইভারে কইছে আমার আমার ঘরে পৌঁছে দিবই ভাই এত ডুবই এদিন সারা দিন গেছে সারা রাত গেছে সিঞ্জির ড্রাইভারে কি আপনি কইছিলেন যাইবার লাগি নাকি তা সিঞ্জির ড্রাইভার আপনি রে কইছেন উইজ্জা সিঞ্জির ড্রাইভারে আমারে আয়া কইছে যে ভাই কই যাইবা আচ্ছা আচ্ছা আমি কইলাম তে আমার ঘরে যাইমু আচ্ছা এক কোহা আমিও যাইমু তো ভাবলাম আমি তো আবার কোন একটা জায়গা একটা বন্ধুর পয়েন্টে গাড়ি তুলতেই তো এনে জন গাড়িটা ফাইলাইছি তে আমি আমার যদি কি মন লাগতাছে তা মেরে দুইটা জায়গা এত ডুবি আমি উঠছি এত ডুবি কইতাম পড়ে পড়ে এত একদিন সারা দিন সারা রাত গেছে সারা দিন গেছে গিয়া পরের দিন গা দুপুর টাইমে মনে করো খুব রোদ খুব গরম রোদের তাপমাত্রাটা একটু বেশি রমজান মাস তো দশ রমজান মাস অনেক রোদ আছে আমরা জানি তারপরে তো তাপমাত্রাটা বেশি আছে তো সারা শৈল গামে আমার সুরকাইতাছে খাইজাত আছে আমার একটা অভ্যাস কি আবার আমি একদিন দুদিন পরে গোসল করতাম তো ওই দিন আমার দুই নম্বর দিন আছে না আর কি গোসল করছি না আর কি যে গাড়ি করে চালাই যাও অনেক সময় রাতে জায়গা আমি গোসল করি না তো আঠা দিয়ে আর কি ঘুমাই যাই তো এই দিন আমি গোসল করছিলাম না আর ভাই মানে প্রচন্ড খাওয়া জানি মানে চুলকানি মানে আমার সারা শরীরে চুলকাইতে আছে চুলকাইতে আছে চুলকাইতে হঠাৎ করে মানে হঠাৎ করে আমার সেন্স মানে সেন্স আইছে আর কি কিরে আমি তো কইলাম যাবো আমল খানা তে চতুর্দিকটা গাছ মানে জঙ্গল আমি এনে আইলাম কেমনি আর আমি এটা কই আমি না চিন্তিত আসলাম তো মানে এটা ছোট মোটো একটা নাও আর কি বুট স্টিলের বুট স্টিল বুট মানে মনে করে একটা খালে দেয়া যাইতো পারবো আর কি আচ্ছা আচ্ছা আর চতুর্দিক দা খালি জঙ্গল গাছ গাছ আলি তখন দি নাও এর আগে বুটের বুটের আগাত আগার মধ্যে দুইজন লোক বোয়া ওই যে যে আমার গামছাতে বাড়ি দিছিল আর দুইটা আমি চিনছি আচ্ছা তখন হে ওইটা লোকেরটা রে কইতেছে কই রে শালার তো সেন্স মানে জ্ঞান ফিরে আইছে তখন হে আইছে আয়া হাইরা তাস কইরা আমার কোমর লাগতে মারে দিছে কেন আচ্ছা এই বেদনাটা ইয়া আজকে পড়ে গো মানে ঠাস করে লাগতে মারছে লাগতে মারার পরে আমি গেলাম ভাই মারলেন কে ক তে তুই আমার ফিসে লইছিলি কে রে ফিসে দৌড়ছিলি কে লাগে আমার মানে আমার দৌড়াইছিলি কে লাগে আচ্ছা আচ্ছা মানে এরকম আমি কইতা স্যার কি তো আমি কইলাম আপনি কি আমার বাড়ি দিছিলেন ক হয় তো আমি কইলাম যে আপনি আমার বাড়ি দিলেন কে রে হে আবার আমার কো কি তোরে যদি বাড়ি না দিতাম তো এই জায়গা আনতালাম বললাম কই এই জায়গা আমি কোন জায়গাতে আছি ক তুই আসস যেন আসস আসস আমাদের কাছে আসস আমরা তো তোরে বিক্রি করে দিছি আচ্ছা বুঝলাম আরে ভাই এটা কি কর তো আমি ফকেট মগর আতায় দেখলাম আমার ফকেট আছিল ফকেট 700 কত টাকা আছে আর আমরা যে রিসিট কাটি সিএনজি যে রিসিট কাটি ডেইলি ডেইলি তো অনেক ড্রাইভার ভাই এটা চিন্তা করবো তো এই রিসিটটা আমার কো তোর নাম কি সুমন মানে রিসিটটার পিছনে আমার নাম লেখা আছে কো তোর নাম কি সুমন হ্যাঁ আমার নাম সুমন ওই দিনকে আমি আবার আমরা সিরিয়ালটা দিই লটারি সিস্টেমে আর 30 নম্বর আসলাম তো এক তুই সিএনজি সিএনজি চালাস আমি কইলাম হ্যাঁ ভাই সিএনজি চালাই তো আমার ফকেট কোটাটাই আছে এই দুয়ারে লয়ে গেছে 700 কত টাকা আছে এ এর পরে কো তুই কি সিএনজি চালাস আমি কই হ্যাঁ আমি সিএনজি চালাই কো আমরা তো ভাবছি তুই গ্রামের আবাল মানে গ্রামের সরল সুজা যে আপনার যে বেশ মানে হ্যাঁ হ্যাঁ রে কইতাছে যে তোর যে বেশ আছে লঙ্গি উল্টা এর টাউনে যেতে আরতাছস আমরা তো কই তুই কোনা থেকে আইছস আমরা তো মনে হচ্ছে তোরে আবাল এর লেগে তো আমি তোরে ধরে আনছি আমি কইলাম আমি তো কইলাম যে ভাই আমারে ধরে আনছি কো আমরা তো তোরে বাইরে পাচার করব তাও তোর কিডনি হার্ট চোখ মানে তোর মূল্যবান যে জিনিসগুলো আছে ইডি হারা বিক্রি করে দিছ আর আচ্ছা আচ্ছা তো তোরে আমরা জীবন পার্টির লগে আগে কোনটা কোনটা হয়ে গেছে তো তোরে আমরা জীবন তো দিমু জহন ভাই এই কথা কইছে আমার দিহি আসমান বাইঙ্গা মানে কেমনে বুঝাইমু আমি আমার কাছে লাগে আমি আমি আমার মানে এত অসহায় আমার জীবন লাগে আমার কেউই নাই যে আলার ফুতের আমি মানুষ তোরায় ভাত খাই আমার এই সালার ফুতেরা কাম করে লইল তো হে কথাতে আমি কইলাম তে ভাই দেন প্লিজ মানে খুব অনুরোধ করছি যে ভাই মনি মন আমার বাপ মা কান্তাছে দেন আমার আমি তো না কই আপনারা লই আইছেন ভাই না বালা আমারে ছাড়া দিউন জানা কো না আমরা তো বাপজি গ্রামের ফুলা হন হেরা লগে আমার ডিল হয়ে গেছে মানে 
মানে ওর পার্টির লোকে বিল হয়ে গেছে বিক্রি করে দিব যে ওই যে ডাম আমার দেয় দেয় তারপর বড় বড় ডাম বড় বড় মাছের ডাম কই সব ডামে বিতে কইরা তোরে বলে দিন ও আর একটা কথা কত অর্থ হিসাবে 48 ঘন্টা ও গেম থার কথা আমরা তোরে যে ওষুটা দিছি রুমালের লগে 48 ঘন্টা মানে 3 দিন আচ্ছা 3 দিন পরে গা তুই হুশাবি তাও বেসার পরে বা অনেক সময় দেখা গেছে কি জাহাজ যে লোড করার পরে গেম ফিরে বাইরে চাও যাওয়ার পরে বা অনেক সময় কেউ গেম ফিরো না তোর দি গেম মানে তোর এ তো তারা তেরি তো গেম আই ফলো বুঝলাম না কিছু তখন আমি মনে মনে যে আল্লাহই আছে আমার লগে তোরা তো আমারে মারতে চাস আচ্ছা তখন আর অনেক কিছু কইলাম বুঝাইলাম মানে বেশি মাতলে দাও দেহা কইটা কি দেখছস ডাইরেক্ট জব কইলাম লম্বা লম্বা দাও দাও সাকু কত কিছু তখন আমি বাপদাসি যে কি করুন জারি এই আবার সতুর দিক দা জঙ্গল এর মাঝে আবার একটা হেলিকপ্টার গেছে উইরা সেনা বাহিনী একটা হেলিকপ্টার গেছে উইরা উঠে দেয়া সব ধুনছি হুম হেলিকপ্টারটা দেখতে লাগ বুঝ মানে বুঝদারছি না পরে আমি হুনছি যেটা যে হেলিকপ্টার দা বলে টহল দে বন্ধুর চিরাং বন্ধুর টহল দে পাহারা দে কি পাহারা দে মানে বাইরে কোন জাহাজ টাস ও মানে অবৈধ মালটা লয়ে যায় কিনা কি আচ্ছা যাক ওহন তখন বিকাল হই গেছে তখন হেরা আমার লয়ে বইছে বহার পরে মানে হেরা এরা মাতাছে আচ্ছা আচ্ছা আপনার এই যে এন্টিকা সিলের টিকে যায় वाला নিছিল এই সময় ইয়া বিকাল ইয়া দিন কোটা বাজে ফার্স্ট হাউসটা जहन जंगल मन करो जहाज़ मानी कर তোমার মনে করো আমি বাপদাসি কি করা যা এরার কাছে এরকম ভাবে ফরা যেত না আমারটা আমারে বুদ্ধি করতে এই সময়টা যেমন লাগে আপনি দুনিয়াতেই নাই দুনিয়াতেই নাই মানে আসমান ভাঙা পড়তো আছে আমার কোল যা হুগা যেত আছে কি করব বাড়ি ঘরের কথা যা বলা মন হয় যে কুরজা ফাইট করতে যাচ্ছে বাপদাসে এরা কি বাপ এই তো তখন মনে করো শালারা আমারে লয়ে যুক্তি করে যেই মনি মন সুন্দর সম যখন সবাই ইফতারি করা যাবে গা তখন এটা লয়ে বাইরে গো তখন আমি ভাবলাম যে তখন যদি কোনো কিছু করা যা তো ইফতারি টাইম হইছে তার ভিতরে দেখো কোনটা শালা রাখ কোনো কিছু খাইবারও দিছে না এই উফাস রাখছে এই উফাসই আর গামে তো আমার সারা শরীর চুকলে যাচ্ছে তো এর আগে দিন আপনি রোজা হো হ্যাঁ এর আগে দিন রোজা রাখছি এর আগে হ্যাঁ রোজা আছিন এ রোজা ছিল কিন্তু খাওয়াইলো না আচ্ছা যাক জিডেও ও বেশি কোনটা কইলে তো বুঝে তো বাড়ি মারে থাফা মারে তো কোমর লাতি মারে তো আমরা আবার বাঁচে না এরা মনে করছে কি এ তো মরা সরা এটার বাইন্দা করবে কি এ এমনি থই রাখছে माल <laughs> मन कर शहर आरोप हरण हरण जीता से बत्ती जिली मिली कथा तक बुजल्प 
যে আমি কোন শহরের সাইডে বাইডে আইছি আচ্ছা তখন আমার বউ একটু সাহস আইছে যে যা কোন একটা সাইডে বাইডে আইছি তখন হঠাৎ করে বাপদাজি বাপদাজি এর মধ্যে এরা তো দুইজন আমারে জিটা লাত্তি মারছিল এটা বুট চালাইতাছে তো একটা ডাই কে আনছে মানে এই বুটটা গুরাইবার চেষ্টা করতাছে না 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 এরা তো যাইতা জুই আচ্ছা তখন এরা একটা ডাই কে আনছে না কই হে তো সুস্থ এরা তো অসুস্থ করতে হবে মানে আমার আবার অজ্ঞান করত কো শিরিষ্টা নিয়ে আয় আমি ভাবলো আমি কইলাম ভাই এই কাজ করবেন না ভাই প্লিজ ভাই তো প্লিজ মারিস না সিডাই না ভাষা বেশি একটা বুঝিও না কো শিরিষ লই আয় আমি কই শিরিষ দেখি রুমা তোরা আবার অজ্ঞান করবি নালে তোরা ডামো বড় যাইবো না তোরা ডামো বড় আমরা বড় জাহাজ তুলে দিলে মু তখন একটা গেছে শিরি জানত কই জানি বিছাইতে গেছে সাইডে দুতলা আছিন বোন উঠে গেছে তখন হঠাৎ করে কেল্লা ডামে নিচে দিয়ে বাপদাসি বাপদাসি কি করা যায় তখন বুদ্ধে জেরি আমার লগে তো হে নাই মানে আমার লগে যে দাঁড়ায় আছিল হে তো গেছে শিরি জানত আমারে ব্যবস্থা মানে অজ্ঞান করার লাগে তখন আমি বললাম এই সুযোগে যদি কোনো কিছু করা যা ভাই লঙ্গি ফিন্ধন তার বুঝই সুন্দর করে লঙ্গি ডারে ভালো করে আমরা কেসা দিছি মানে ভালো করে টাইট করে ফিনছি ফিন্দা কই ওইতে সমুদ্রের মাছে খাই তো আনাইলে বাচ্চে বাচ্চি বাঁচলে বাচ্চি আল্লাহর নাম লয়ে ভাই দেশি সাঁতার তো পর্দা পরে গেছে হাতুর দেওয়ার লোক লোক আমার সারা শরীর যেমন মসে মতো চলতে ওই যে খাই যাইছি নুনটা পানি সারা শরীর আমার আমি কই খাওয়া যাক আগে হাতুর দিই প্রায় অনেকটু হাতড়েছি ভাই পাঁচ মিনিটের মতো হাতড়েছি হাতড়ে পিছন দিয়ে সাই দেখতেছি কি এটা জাহাজ ধারে ঘুরাইতে আমার আবার ধরার লাগে তো জাহাজ ধারে ঘুরাই দিয়েছে আমার আবার ধরার লাগিন আমি আবার মানে শুরু করছি নিচের দিকটা কেল্লা দেয়া আর কি গন্ধ পানি তাই কি পোষা গন্ধ আইসটা গন্ধ বমি আয় এমনি তো কিছু নাই পেটের মাধ্যমে আরো অনেক মানে খুব কষ্ট হয়েছে আমার তখন যখন ঘুরতে আসে ঘুরতে আসে আর বড় বড় জাহাজ সাইড করা পানির স্রোত বেশি আমি আমার মানে কত হইলে আমি যে কোনো এক কিনারে বিড়াই কিনারে বিড়ে আমি যে কোনো একটা তখন আল্লাহর কি কুর দত হ্যাঁ আমার দৌড়ে লাইব দৌড়ে লাইব বাই এর মাধ্যমে হঠাৎ করিয়া কুইতে একটা মানে কালো নৌকা এদের কো শ্যাম্পান শ্যাম্পান না মাথা বেহা কালো একটা নৌকা আচ্ছা আচ্ছা আইতাছে আবার পরে কালো নৌকাটা আমি যেমন বিশেষ করে মাছ ধরে হ্যাঁ মাছ মাছই আছে তখন এরা মানে আমার টান্ডা তুলছে তুলার পরে কালো কালো মানুষ ভাই কি কম লাগে যেমন ভূত আমি কই এক বিপদ থেকে বাই চায় দিয়ে আরেক বিপদে বললাম কালা কালা ভূত পেটলা পেটলা সারা দিন তো মনে করো সমুদ্র মাছ আরে কালো হয়ে গেছে এরা তো মানে ওই নৌকাটা আমাদের বড় বড় মাছ আচ্ছা মাছের কথা পরে কই তখন আমার কথা যে কি ব্যাপার তুমি কি বাগদাস মানে আমার মনে করছে যাহা রিস্টাব আমি বাগদাসে কোনো কিছু লইয়া আমি তখন কইলাম যে না আমি তখন কান্দাছি কান্দা কান্দা কইতাছি যে আমার এমনি মনে হাই জায়গা ধরে লই আইসে আমি আমার বাড়ির ছেলেটা আমি সিঙ্গি সেলা এরকম ওই যে কই কই ওরা কই আমি কইলাম ওই যে দেখলাম আঙুল দিয়ে ওই যে এরা আইতাছে তো এরা তো মাছ মারে অবশ্যই তার অস্ত্র আছে বড় বড় দাও ডেগার এমনি এমনি দেখাইতাছে লাইট দিয়া সাবধান সাবধান করতেছে এরা রে তখন আবার ওই ভুটটা তারা তো দুইজন আর এনে তো অনেকগুলো জেলে রইছে তো তারা তখন বুটটা ঘুরে লিছে ঘুরাইয়া আড়াইছে না তো আড়াই তো যে জেলেরা আমার তুলছে এরা ক তুমি ঘাবড়াইও না তোমার বাড়ি কোন জায়গা আমি বললাম যে ভাই আমার বাড়ি ইমন ইমন সিলেট আমি সিলেট থেকে মানে আমি গাড়ি কাজান ছিল মানে শর্টকাটে কইছি তার কাছে তারা এই লয়ে তারা আর অনেক মানে অনেক লাশ পাইছে মরা লাশ অনেক পেট কাটা লাশ পা কেল্লা ছাড়া লাশ পা মানে এরা তো মাছ ধরে চট্টগ্রাম মানে এরকম আমি বললাম যে ভাই এরা কোন জায়গা কো আচ্ছা তুমি ডরাই না তুমি চিটাগাঙে আসো তখন কইলাম চিটাগাঙে ইয়া কই সিলেট আর কই চিটাগাং মানে আমি তো অবাক যে ভাই আমারে তো ধরে নিয়েছে কো আচ্ছা এটা স্বাভাবিক কিছু না আমাদের এই জায়গায় এটা গডে আমরা অনেক অনেক কিছুই পাইছি মরা লাশ পাইছি ফেট কাটা পাইছি তো আল্লাহ তোমার মা বাপের দোয়া আছে সে কারণ চিটাগাঙে বাসা আমি বেশি একটা বুঝি না সর্বা দেন একটা বুঝছে না আর কি তো আমি বললাম যে ভাই আমারে যে কোনো একটা ব্যবস্থা করেন আমার তো যাইতে হইব কো আচ্ছা এই সামনে আমরা যে জায়গায় নামাই দিবো এই জায়গার নাম হইলো কি বলছিল যে সদরঘাট 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 করেছে বলে বুঝলাম তো ঢাকা শহরে তো সদরঘাট আছে ক না এটা চিটাগাঙে সদরঘাট আর তোমার যে জায়গায় আমরা নামাই দিবো তুমি এই জায়গায় বেশিক্ষণ থাকো না কারণ এরার পাল্লা আবার ফলবা কারণ এরার দালাল আছে এই জায়গায় ঘোরাঘুরি করে তোমার আমরা নামাই দেওয়ার সাথে সাথে তুমি দৌড়িয়ে টাউনের ভিতর ঢুকে দেবা ইফতারি শেষ ইফতারি করা শেষ তো আমার নামাই দিছে ওরা মানে ভালো করে জিগা পরে আমি চললাম আসলাম আয়া মানে গাড়ি উঠছি গাড়ি উঠার পরে লগে লগে মনে করেন অনেক রিক্সা ড্রাইভাররা ইফতারি কইরা সিগারেট মিগেট খেতে আছে তো তো একটা কাছে গেলাম যে ভাই আপনার মোবাইলটা একটু দেবেন যে কে যে ভাই আমার এরকম এরকম হাইজেকার আমার ধরে লই আসে তো আমার পাশে
फोन दी नम्बर जोरे चाचा मानी रिक्शा मन कर जोरा उद्धार कर जहाज़ 
তো অনেকেই আমার এলাকার অনেকেই শুননা মানে যে তুই এত মানে আমার প্রায় তেরো বছর রানিং গাড়ি চালানি যে এত পুরানা ড্রাইভার হয় তোর এই কামলো লইল মানে আমরা বাংলা ভাষা মানে আমরা এলাকায় ভাষা আর কি বলা যে কামলো হয় যে কপালো ভাই আছে কি করবো এর কিছুদিন পরে আবার আপনার কাটলবাড়ির একটা করছে আমরা এলাকার কাটলবাড়ির একটা করছে এই বন্দর সেম কাহিনী আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ জঙ্গল দিয়ে বাইক গাইছে মানে এরকম ওইতাসি তো মনে করেন আমি যে আমার আরো শ্রোতা বাইরা আছেন আপনারা যারা গাড়ি টাড়ি চালাস যারা গাড়ি দড়ি চালান শহরে যারা যান তো খুব কেয়ারফুল হয়ে যাবেন আর বিশেষ করে আপনারা মনে করেন যে যে অক্সিজেন মাউথ আছে অক্সিজেন মাক্স মাক্স বলা হয় অক্সিজেন মাক্স ফেরা যাবেন তো ফেরে গেলে আপনারা একটু রিক্স মুক্ত ও আবার এটাও কইছে যে একটা কথা রয়েছে আমি বলছি যে আমার আমারে যে আপনারা এত দ্রুত আনছেন কি দিয়ে আনছেন আমারে তারা আবার আমারে প্রশ্ন করছে যে তোরে কি দিয়ে আনছে আমার এবার উত্তর দিচ্ছে কত তুই শুনতে চাস তোরে আমরা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আনছি যে কারণে আমরা এত দ্রুত তোরে নিয়ে করছি চট্টগ্রাম থেকে আসে তখন এর এক কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু আমার ফেসটা মনে নাই সিএনজি ড্রাইভারের কারণ কত ড্রাইভার টাউন আমার ফেসটা স্বাভাবিক মনে নাই যদি ফেসটা স্বাভাবিক মনে থাকতো ওই হালার আমি ধরতে পারতাম কারণ আমার তারা ওর সিএনজি ড্রাইভারের কন্ট্যাক্ট হইলো কি যে ওই যে গামছা দিয়ে যারা বাড়ি দিব বাড়ি দেওয়ার পরে ওই লুকটা ওরে ফলো করবো সিঞ্জি ড্রাইভারে ওরে ফলো করবো ওই যারে গামছা দিয়ে বাড়ি দিব কোন জায়গা দিয়ে আইলা টুইলা পরে জায়গা তো মনে করেন দরাদরি করে সিঞ্জি তুলবো হ্যাঁ যে কী হয়েছে কিছু না পাই মাথা ঘুরে পরে গেছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেছি এই এই কথা বললা ওই নে নেয়া সন্ধ্যার টাইমে আপনার বড়ে অ্যাম্বুলেন্স অ্যাম্বুলেন্সে পরে দ্রুত চট্টগ্রামে চলে যায় ঠিকঠাক জায়গা তো আমি অনেক প্রশাসন বাইদেরকে বলতেছি যে আপনারা মধ্যে মধ্যে যদিও সন্দেহমূলক আপনারা অ্যাম্বুলেন্স চেক করবেন কারণ আমার যেহেতু অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে না অ্যাম্বুলেন্সগুলো চেক করলে আমরা মনে করেন অনেকটা ঠিক আছে এটা ইমার্জেন্সি একটা জিনিস তারপরে মনে করেন একটু চেকিং করাটা দরকার আর যত ভাই বন্ধুরা টাউন বাজারে যাবেন টাউন বন্ধুরে গেলে ভাই আপনারা এরকম অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করবেন আর নাইলে আমার মতন আপনারাও দালালের পরে পড়বেন তো আল্লাহ রাসুলের দোয়ায় মা বাপের দোয়া আপনাদের দোয়ায় আমার সঙ্গে আসিল সেই জন্য আমি বাচ্চা আইছি তো আপনারা সিদি গুল ভাই লেখছে যে কোন জায়গায় আপনার কাহিনীটা কোন জায়গায় ঘটছে আপনার এই ইয়াটা মানে সিলেট টাউন হুম সিদি গুল ভাই সিলেট টাউন যে লাল বাজার আছে না লাল বাজারের একটু আগে মানে আমি আইটটা যাইতাছি তো ওরে না তো অনেক মানুষ লাল বাজার মানে মনে করেন এই যে বন্দর পয়েন্ট ফারে যে লাল বাজারটা লাল বাজারের একটু এই সাইডে আর কি যে আমি হাইটটা যাইতাছি এমনি 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 তাকায় তাকায় হাইটটা যাওয়ার পরে আমার এই ঘটনা এতটুকুই এতটুকুই আমি কইতাম পারুন তো আপনার দোয়া আল্লাহ রসুলের দোয়া আমার বাপ মার দোয়া আছে সেই কারণে আমি আবার আবার নতুন করে জীবন জীবনটা ফিরে পাইছি তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন ভবিষ্যতে যে তো ভবিষ্যতে যে আর এরকম ফলো না পড়ি আশা করি তো গাড়ি তো বাচ্চা যখন থাকবো একটা কর্ম যখন শিখছি চালাইতে হইব তো বাইরে আমার জন্য আপনারা দোয়া করেন আর আপনাদের সময়টা আমি একটু নষ্ট করেছি প্লিজ আমারে একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন তো এটা শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন ভাই তো যারা ঘটনাটা ভালো লাগছে অবশ্যই আমার একটু জানাইবেন আসসালামু আলাইকুম